王铁锤大战秋水刀，本来以为是刀锤争霸，没想到啊，锤子这盘棋施展柔性战术、控盘战术，并不血刃拿下对手。我们来看这盘精彩实战：王铁锤坚韧之路，秋水刀来一手足底炮，红旗呢反甲中炮，黑棋走来一手常见的补三项，红的上马，黑棋呢简洁明快，直接出手冲兵，那你不能吃啊，要不然的话再打一将。红旗把法拉利开出来，黑棋小卒过河，走到这儿一般呢都是跳边马，在这里呢红旗呢选择了呀这个一路带有网络色彩的下法，非边向，人工 AI 的痕迹非常严重。以前呢认为呀飞个边向发型乱的不好，黑棋呢选择保留这个卒冲下来，也有不要的直接高横车的，那红旗呢就开炮来一将，黑棋补一手士。红旗呢，再把炮甩过来。黑棋呢，先拐角马踩一下炮。红旗炮五退二。黑棋呢，再来一个夜底藏花，马后藏车。为什么要把车走到这儿呢？而且呢，这个马把车路挡住了，因为啊，红旗这个小马呢，不可能正骑，只有跳个拐角的位置。跳个拐角的位置以后，这个马一跳开，这个车呢，直接捉住这个拐角马。红旗上马，那黑棋呢，平卒。红的。出相位居，黑棋上马捉马，这个马呢上不居，只有啊退回来。黑棋呢再高居，下一手啊又准备啊上马打居，那红旗呢又选择了居七进六，黑棋呢再开动左翼的子力，红旗再把二路居压制进去。黑棋先挺个边卒，补通一下边马，红旗冲兵，下一手啊准备上马。那黑棋平炮，哎，你平炮也不能限制住我上马，我继续跳，你敢跟我交换吗？你本来是个担子炮，一个非常扎实的防御阵型，你要是一吃过来，哎，那我把你炮一吃，还吃着小马，底下呢还要将你一军，所以说他不敢打，不敢交换，都选择了出车腰对，那红旗呢也只有对掉，黑棋踩掉，红旗呢在平车捉马，试探黑棋的硬招。黑棋呢，在这里啊，它可以考虑啊，虚进二以后呢，掏中兵。实战呢，他是选择了直接对炮，这样呢，对子呢就造成啊，这个过河卒丢掉了。他吃马，吃完马吃着炮，底下还有将，黑棋只能把炮缩回底线。红旗呢，再退回来，把这个过河卒给干掉。那黑棋呢，也争得平居顶马这手棋。红旗呢，并没有把马退了回来，退到这儿，他感觉这个位置太差，他呀。退到中间以后呢，准备马五进七，这样呢，把这个小马呀跳出去。黑棋跳马，红旗呢上马，黑棋呢平车，哎，平车你也不敢打，底下漏着风呢。红旗呢拐角马，黑棋退炮串个糖葫芦，那红旗呢就高车来给你腰对，黑棋呢也只能对掉。红旗踩上去，黑棋呢再高炮，将这个小马拦住。那红旗呢选择一手跳边马，要铺槽，黑棋呢就平一手炮，这样你铺槽它就垫上。那红旗呢先来一将，黑棋垫上，然后呢再上拐角马，以后呢准备再跳到相间这个位置。黑棋呢就上这个马。红旗上马，黑棋在这里啊，可以考虑把这个边兵吃了，以后再把这个兵吃了。他呢是选择了一手马八进七，想着呀打这个兵，以后呢再打这个兵，不让你这个马呀乱跳。那红旗呢把炮平开，下一手啊就有一个进马打炮的手段。那黑棋呢来一手飞龙在天，将这个马呢抵住。红旗呢补一手士，黑棋也不着急打，你这个兵啊是死的。孜孜不及吃，先把象连住，红旗呢把象退回来，以后呢也准备啊把这个俩象啊连起来。那黑棋呢在这里呢就动手了，打兵，下一手准备再带将打中兵，那红旗不干了，退炮打一下，黑棋进马交换，那要是对掉剩俩马，肯定是赢不了了。红旗退炮打马
，黑棋回马，他再来打，那黑棋再进马腰对，红棋再打，黑棋再退，你打他就腰对。那这个红棋呢，属于长捉犯规，红棋呢就选择了定炮，卡住象眼。那黑棋呢，在这里选择了一手平炮，这手平炮啊，应该说是一个败招。可以考虑啊，继续把马回来，盯住这个中兵，不让他这个马乱跳。这个小炮一退呢，红旗恰好一个踩炮的新手，把这个马呀标进去了。以后又要踩这个，又要踩这个，那黑棋呢选择退回来，将马绊住。红旗呢实战是选择了马五进七，马五进七呢就太着急了。这个棋呢应该呀是先平炮，将它拦住，以后呢有个进马踩死这个炮。黑棋呢还在平炮，黑棋平完炮之后，这个红棋呢再选择把这个卒吃掉。以后呢，有踩这个卒的手段，你要是把这个卒冲起来，他还有一个呀回马，以后呢再打这个卒这些手段。实战呢他就直接跳，那黑棋呢就赶快退回去，形成一个担子炮来防守住。那红旗呢，就选择赶快打卒。黑棋这个时候啊，应该呀、啊、考虑啊，把士支起来，给你对马。你要是不对，退回来，然后呢再架个中炮，打掉这个中兵。双方啊还有漫长的战斗。虽然说红旗好，黑棋呢也不乏磨合的机会。黑棋在这里害怕人家再打卒，然后红旗呢多一群兵，他选择了一手对卒。这招棋啊，应该说是一步软手，吃完之后造成啊两个高象，然后呢还有卒卒在一条线上，被人家呀一退炮又串住了一串，那这样呢他只有落象，然后呢先手把中卒打掉，黑棋呢选择了一手平炮，红棋呢选择了一手回马，黑棋呢这时候啊选择退马，红棋呢选择了补象。这时候补象啊，应该说是一步软手，在这里呢，他应该呀，赶快动手，把这个炮啊给他交换了，然后呢，有一个进马踩双，踩着炮踩着象，你这个炮不管高到哪儿，这个他都有一个呀踩象，你不敢飞啊，你一飞，底下是个闷宫，这样呢，破掉象多两个兵，那红旗。取胜起来呢会比较容易，在这里呢，他选择了一手飞象，飞象呢就缓了。那黑棋呢选择一手进马，要踩你的中兵。那红棋呢选择了一手上士，盖住这个马。黑棋呢来一将，红棋上来。黑棋这时候看到了，交换完之后有个进马踩双，他呀赶快把炮高起来。红棋呢就选择了一手回马。黑棋呢。下一招有这个马四进二，踩炮卧槽的这个先手，他选择把炮抬起来，红旗呢就退炮，不给你这个回马调整骑行的机会。黑棋呢就再来一手飞龙在天，将马绊住，红旗呢就慢慢过边兵，黑棋呢把这个炮呀平过来，那红旗呢就继续过兵，黑棋呢趁机羊角势，不怕马来将。而且呢，也避避开以后这个炮一闪，底下有个闷杀，那红旗呢就靠过来，吃住象，黑棋把象回来，红旗呢再回马，红旗回马之后啊，下一手啊就有一个回马，将这个马夹住，以后呢出帅，将这个马吃死，黑棋呢赶快逃开，红旗呢也是把马回来，开始啊困你这个马，那黑棋呢一看。这个小马呢，要丢，着急了，就选择了高炮。高炮之后，红旗呢，把马一退，这样呢，形成铁甲连环马马保路兵。以后呢，兵往下一冲，这个小马呢，以后再调回来。这个黑马呢，以后啊，必丢。那黑棋一算，哎，十几步之后啊，这个小马呢，就保不住了。那丢个子，剩两个光杆炮，人家还多俩兵，那那还怎么玩呢？不如啊，直接认输，啊，能体面一点，别到最后让人家给吃成光杆司令了。